ఇప్పుడు అక్కడ ఇష్యూ వీళ్ళు చెప్పేది కూడా అదే ఒక్కరు వెళ్తారా ఇద్దరు వెళ్తారా అంటే మహిళా లోకానికి ప్రతినిధిగా ఒకరే వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మహిళ వెళ్తే బ్రహ్మచర్యం దెబ్బతింటుందనే ఆలోచన ఉందంటే ఆ భావజాలం అనాదిగా వస్తున్న పురుష భావజాలం మహిళని సెక్స్ కోసం మాత్రమే చూస్తారు మగాడు మాత్రం పనిచేస్తాడు అంటే ఒక మహిళ ఆలయంలో ప్రవేశిస్తే దేవుడు బ్రహ్మచర్యం భక్తుల బ్రహ్మచర్యం పోతుంది అంటే మహిళని చూస్తే మహిళని ఒకరే వెళ్ళొచ్చు కాక అంటే మీరు అనాది కాలం నుంచి వస్తున్న ఆలోచన మీరు అన్నారు కదా రిలీజియస్ బిలీఫ్ ఓకే ఒక ఒక మత ఆచారం ప్రకారం జంతు బలులు ఒకప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మానని కాలం అనుకుండా మతం అయి ఉండొచ్చు కాక బిలీఫ్ అయి ఉండొచ్చు కాక గుమ్మడికాయతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు రెండు అంతకు ముందు ఇంకా సంఘ సంస్కర్తలు రాకముందు బాల్య వివాహాల సమయంలో హిందూ ఆచారం ప్రకారమే చేస్తున్నా మా తాతలు చేశారు ముత్తాతలు చేశారని ఉమెన్ కి బిబట్టి రాకముందే పెళ్లి చేసేవారు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటాం మనం వీళ్ళనేది అది మహిళ లింగ వివక్ష అనే పాయింట్ అక్కడ తీసుకొస్తున్నారు ఒక మహిళ ప్రవేశంలోకెళ్తేనే బ్రహ్మచర్యం పోతుందంటే మహిళని సెక్స్ సింబల్ గానే ఈ రోజుల్లో కూడా చూడాలా పూర్తి గారు ఇది లింగ వివక్షకు సంబంధించిన చాలా మంది కోట్ల కోట్ల మంది ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి అంటున్నారు కదా అదే గగోయ్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మతంలో ఉన్న అంతర్గత విషయాల గురించి మేము చర్చిస్తున్నాము అన్నారు నోట్ దిస్ పాయింట్ అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ కోట్ల మంది మనోభావాలు అంటే ఇంకా కోర్టులు అక్కర్లేదు మనం రచ్చబండలు పెట్టుకుంటే సుప్రీం కోర్టు ఒకటి చెప్పింది జ్యోత్స్న గారు అని నిజమే మత విషయాల్లో ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవాలి కోర్టు అనే ఒక పాయింట్ ఉంది అన్నప్పుడు సుప్రీం కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లు అన్ని కూడా చూస్తే రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి మీ మత విషయంలో మేము జోక్యం చేసుకోం ఏ మతమైనా కానీ ఆ మతానికి సంబంధించిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో మేము జోక్యం చేసుకోం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్లో మేము జోక్యం చేసుకోం అనెసెన్షియల్ అయితే మేము జోక్యం చేసుకున్నాం సో అయ్యప్ప విషయంలో ఏమడిగిందండి సుప్రీం కోర్టు అయ్యప్ప భక్తులు అయ్యప్ప టెంపుల్ అయ్యప్ప కల్ట్ ఇది హిందూ మతమా సెపరేట్ మతమా అని అడిగింది హిందూ మతమే అన్నారు అయితే హిందూ మతంలో ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ లింగ వివక్ష అడిగింది హిందూ మతం ఎప్పుడు కూడా స్త్రీని కించపరచదు ఇది అనెసెన్షియల్ మీరు ప్రత్యేకించి ఏదో చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము జోక్యం చేసుకుంటాం సుప్రీం కోర్టు అదర్వైజ్ జోక్యం చేసుకునే హక్కు లేదు సుప్రీం కోర్టుకి తనే చెప్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముస్లిం ఉందండి ట్రిపుల్ తలాక్ ఎసెన్షియల్ అది ట్రిపుల్ తలాక్ ఒప్పుకోవాలా మహిళని కించపరిచేలాగే ఉంది కదా మూడు సార్లు వాట్సాప్ లో తలాక్ అంటే వదిలేస్తారు మహిళ జీవితాన్ని ఈ మతమా చెప్పిందా అది ఎసెన్షియల్ కాదు కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు జోక్యం ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు అన్న హజ్ యాత్రకి వెళ్ళాలి అది ఎసెన్షియల్ దాన్ని సుప్రీం కోర్టు మీరు వెళ్ళకండి అని చెప్పకూడదు మూర్తి గారు ఇక్కడ కొంచెం కాంటెక్స్చువల్ గా మనం కూడా ఎందుకు ఆలోచించాలి అని అంటున్నాను అని అంటే కాంటెక్స్చువల్ అని నేను ఎందుకు మరే పరేపోర్టు వెళ్ళమనకం వెళ్ళక మనకు ముందు వెళ్ళలేదు అది మీరు ఎందుకు గౌరవించట్లేదు అంటున్నాను అయ్యప్పంటాడు అయ్యప్ప నూతన చాలా లోతైన చర్చ జరగాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అక్క సుప్రీం కోర్టు చెప్పిన తర్వాతనే సిపిఐ ఎంఎల్ నాయకులు అనేటువంటి బిందు తర్వాత కనకదుర్గ అని చెప్పి లెఫ్టిస్ట్ కు నాయకత్వం వేస్తున్న ఆమె ఇద్దరు దర్శనం చేసుకున్నారు సుప్రీం ఒక నిమిషం ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక నిమిషం అక్క మీరు మాట్లాడటం నేను రాలేదు ఒక్కసారి మీరు ఎన్న తర్వాత మనం క్వశ్చన్ చేసుకుందాం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇద్దరు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళు ఇద్దరు ఎవరంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక నిమిషం అన్న వినండి అక్కేమన్నది అంటే సుప్రీం కోర్టు చెప్పిన తర్వాతనే వెళ్ళదు అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేనేమంటానంటే మనుషులకు హక్కులు ఉన్నప్పుడు దేవుని కూడా హక్కులు ఉండాలి ఆనాడు అయ్యప్ప స్వామి తన ప్రతిష్ట అయ్యేటప్పుడు తన యొక్క బ్రహ్మచర్యంతో ఇక్కడ ఈ వయసులో అమ్మ ఆడవాళ్ళ ప్రవేశం లేదని చెప్పి మనం అనాల్సిన అవసరం లేదు ఆడవాళ్ళకు ప్రవేశం ఉంది ఏ ఏజ్ వరకు ఉంది పన్నెండేళ్ల లోపల యాభై ఐదేళ్ల అవతల వాళ్ళకు ప్రవేశం ఉంది ఎవరు వద్దన్నారు మిగతా ఏదైతే మిడిల్ ఏజ్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మిగతా దేవాలయాలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో సుమారు రెండు వందల అయ్యప్ప టెంపుల్ ఉన్నాయి అక్కడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు అదే పంబా నది దగ్గర కూడా అయ్యప్ప టెంపుల్ ఉంది ఆడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు ధర్మరాష్ట్ర టెంపుల్ దేశంలో చాలా వందల వేల అయ్యప్ప టెంపుల్ దర్శనం చేసుకోవచ్చు కానీ శబరిమలకే ఎందుకు వద్దన్నారంటే ఆయన పెట్టుకున్న రూల్ మనము ఆయన ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఆయన కాదని చెప్పి పోవద్దని చెప్పి ఆలోచన ఒక నిమిషం నా ఇల్లు ఉంది నా సొంత ఇల్లు దళితులకు ప్రవేశం లేదని బోర్డు పెడతా ఊరుకుంటా నేనే పెట్టుకున్న రూల్ నన్ను గౌరవించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అయ్యప్ప నువ్వే మాట్లాడు నేనేమంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు మహిళలు గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారా లేదా నేను అడిగాను ఇంత ముందు కూడా అంటే మీరు టెన్ ఇయర్స్ ఓ లోపు సపోర్ట్ లేకుండా మహిళ వెళ్ళలేదు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స
పోనీ నేను ఒకవేళ నా మీద నమ్మకం లేకపోతే ప్రతిరోజు వాట్సాప్ లో పూజలు చేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెడతా వాళ్ళని మీరు పంపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇది మాట్లాడండి చిన్న నేను ఏమంటున్నానంటే అక్క 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 రేక అక్క నేను ఏమంటున్నాను మొత్తం చెప్పిన తర్వాత మీరు అడగండి నేను మధ్యలాస్తే నేను ఏం చెప్పగలుగు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అయ్యప్ప టెంపుల్ తీసుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నా ఇంకొక విషయం అయ్యప్ప స్వామి ఆయన ఆచార వివరాల్లో ఆయన పెట్టుకున్న నియమాల్లో మనం దాన్ని క్రాస్ చేసేది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లేదు కోర్టు కోర్టు చెప్పినా కానీ పెద్ద ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం అక్కేమంటది అంటే ఇద్దరు దర్శనం ఆనాడు సుప్రీం కోర్టు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ మా జస్టిస్ పనిచేసిన ఆయన కృష్ణయ్యారు ఏం చెప్పినంటే కోర్టులు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రజలకు అనుగుణంగా ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా జడ్జిమెంట్లు ఇవ్వాలి ఒకవేళ ప్రజల తీర్పులకు అనుగుణంగా ఈ డెమోక్రసీ కంట్రీ కాబట్టి డెమోక్రసీకి వ్యతిరేకంగా కోర్టులు జడ్జిమెంట్ ఇస్తే విప్లవాలు వస్తాయి యుద్ధాలు అవుతాయి కాబట్టి ఆలోచన చేసుకొని జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలని ఆ రోజు చెప్పింది బ్లాక్ మెయిల్ ఉండదు బ్లాక్ మెయిల్ ఉండదు ఎక్కువ మాస్ వంద కోట్ల మంది ఒకటి అయిపోయినా తప్పు చేస్తాను జడ్జిమెంట్ సుప్రీం కోర్టు అలా ఇవ్వాలా